প্রিয় হাজারিন সম্মানিত ভাইরা এতক্ষণ আপনারা কোরআন হাদিসের আলোকে আমার বয়ান শুনলেন আমি অনেকক্ষণ বয়ান করছি সে এশার নামাজের পর থেকে শুরু করছি এখন বাজে রাত এগারোটা পাঁচ আমি যদি এটা দীর্ঘায়িত করি তাইলে অনেকে আছে ফজরের নামাজ সময় উঠতে পারবে না তখন দোষ দিবে কার হুজুরের যে হুজুরে এত লম্বা ওয়াজ করছে আরে ভাই আপনি এরকম জিমান খা সভাপতি না সেক্রেটারি আপনি জিমান খা শুনতেছেন আমি কি বলি হ্যাঁ বলবেন যে হুজুর এত লম্বা ওয়াজ করছে প্রায় দুইটা তিনটা বাজায় দিছে আমরা ফজরের নামাজের সময় উঠতে পারি নাই তো আমি চাই না দোষটা আমার ঘাড়ে নিতে আমি এখনই ওয়াজ শেষ করে দেব আমার একটাই কথা এই যে কোরআন একটা বিশাল সাগর এটার মধ্যে যেই মানে ওয়াজ মাহফিলের কথা আছে আরে ভাই আমি বলেন এগুলা সারা জীবন যদি আমি পরিশেষ করতে পারবো না এটার কোনো শেষ নাই তবে আমার দুইটাই কথা আমি বারবার আপনাদেরকে বলছি এটা মাথায় রাখবেন সুদখোর এমন গুসখোর সুদখোর সুদখোরের একেবারে নিম্ন সাজা হইল মায়ের সাথে জিনা করার সমান সুদখোরের কথা সুদ নিবেন না দিবেন না নেওয়া দেওয়া ভাব দেওয়া দেওয়া ভাব সুদখোর থেকে দূরে থাকবেন কোনো সুদখোর বেয়াদ হবে করলে ফাইলে তারা জুতা দিয়ে ফিটবেন আমি জানি আপনাদের এলাকায় কে সুদ খায় না নেয় না আপনারা ভালো মানুষ এবার আসেন ঘুষ এই ঘুষটা যে কত রকম সিস্টেম চালু হয়েছে অফিসে যান স্যার আমার ফাইলটা সই করেন অফিসের সামসা অফিসারের সামসা বা কেরানি কয় স্যার তো সই করব এ ফাইলের নিচে খামটা ঢুকাইয়া দেন এটা কি খাম কেন ঢুকাবে আপনার সুদ কেন খান ঘুষ কেন খান আপনার আবার কি আপনার ঘুষের ব্যাপারটা ক্লিয়ার শুনে যান আরেকটু শুনে এই ঘুষটা হইল বেহস্ত না দোজকের টিকেট এই ঘুষ খাইবেন ঘুষালারে দেখলে আপনারা থুতু মারবেন যে ঘুষ খায় ঘুষ খায় তাকে চিহ্নিত করবে সে সমাজের শত্রু দেখো তো আবার সারকাটারে চলে গেছে ওনারও কি সমস্যা দেখা দিল যাক আপনারা আছেন এটা মাথায় রাখবেন সুদখোর আর ঘুষ করে আশেপাশে থাকবেন না আমার মাহফিল আজকে এখানে শেষ আশা করি সবাই পাঁচ রক্ত নামাজ পড়বেন আল্লাহকে ডাকবেন জিগিরের সাথে থাকবেন একটু আমরা দোয়া পড়ি আল্লাহ সার্কেটারি নাই সভাপতি নাই চলে গেছে আমি মাহফিল তো অনেকক্ষণে করলাম এখন আর বেশি বাড়াবো না দীর্ঘায়িত করব না কারণ ফজর নামাজ আমাদেরকে পড়তে হবে চলুন আমরা একটু আল্লাহর দরবারে দোয়া চাই একটু মোনাজাত ধরেন সবাই আল্লাহ আল্লাহ সে আসার নামাজের পর থেকে রাত এখন সাড়ে এগারোটা বাজে এই আপনার ছোট্ট একটি বেহস্ত বাগানে আমি বৈশা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি আপনার ব্যাপারে আপনার নবীজির ব্যাপারে হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লামের ব্যাপারে ইয়াল্লাহ আমাদের কবিরা গুনা সগিরা গুনা সব মাফ করে দেন আল্লাহ ইয়াল্লাহ আমাদের মা বা ভাই বোন যারা মারা গেছে আল্লাহ সবার কবর রাজা মাফ করে দিন সবাইকে বেশ করে দিন আল্লাহ ইয়াল্লাহ আমরা জীবিত যারা আছি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দিন আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের দোকান থেকে দূরে রাখেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা যেন পাঁচাত্ত নামাজ মসজিদে যাইয়াম জামাতের সাথে পড়তে পারি আল্লাহ আল্লাহ আমিন আসসালাম আসসালাম আচ্ছা আমাকে দাওয়াত দিত কে গেছিল এখানে জি হুজুর আমি ও আপনি একটু এদিকে আসেন আপনারা ডাকছি ঘটনা হলে আপনি তো আমরা দাওয়াত দিয়েছিলেন তাই না জি এখন আমার বাড়িতে অনেক দূর চলে যেতে হবে আর যে খানা খাইছি আমার আর এখন খাইতে হবে না সভাপতি সাহেবের সেক্রেটারি আমার সালাম দিন তো আমার হাতি এটা দিয়ে দেন
সভাপতি সাহেব সভাপতি সাহেব সভাপতি সাহেব সভাপতি সাহেব টাকা পানতে পারি না কেন সভাপতি সাহেবের দরজা এত বাড়ি দিলাম সভাপতি আমি হুজুর বলতেছি আসসালামু আলাইকুম মাজানুনি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ যাক আজকে আপনার এখানে আমি খাওয়া দাওয়া করছি আপনার মনে তখন পর্দা আড়ালে ছিলেন জি হুজুর আপনার রান্না বান্না খুব সুন্দর হইছে আমার চেয়ে তো সভাপতি বেশি খাইছিল আলহামদুলিল্লাহ যাক গা আজকে যে যে ওখানে ওয়াজ হইছিল ওখানকার আমি প্রধান বক্তা चले घुमे मानस আসলে আপনি তো একটু আগে আপনার বয়ানে বললেন হুজুর যে নামাজ রোজার মতো ঘুমো একটা ইবাদত ইবাদতটা কি নষ্ট করা উচিত হবে না ঠিক আছে আমি বলছি কিন্তু একটা লোকের আপনি বিপদে রাখিয়া আপনি হ্যাঁ এই ঘুমাবেন এটা তো ঠিক না বিপদে কি করলে হলো হুজুর আপনাকে তো টাকা দিয়ে দিবে না না আমার এখন টাকাটা দরকার কারণ আমার যাইতে হবে তো আপনি একটু ডাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি ডাকছি আই শুনছো प्रधान बक्त मन करफिले आनलपति আপনি কত উন্নয়নের কাজ করেন মসজিদে মাদ্রাসা দান করেন এলাকার মধ্যে আপনার বিশাল সুনাম আপনি গরিবের বন্ধু কোন লোক বিপদে পড়লে আপনি টাকা দিয়ে উদ্ধার করেন আর আমি আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবো কেন না না হুজুর আমরা নিশ্চিত দাউড়ি তো চাই না তৃতীয় পক্ষের হাত আছে ওই তৃতীয় পক্ষ কইছে তারপরে আপনি ওই ওয়াজ মাহফিলে আমার নামে যা ইচ্ছে তাই কইছেন আরে না আপনি কি আমার শত্রু নাকি তৃতীয় পক্ষ করতে আসবে যে আপনার বিরুদ্ধে আমি যা ইচ্ছে তাই বলবো কি বলছি বলুন তো না 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 হুজুর আমার মনে হইতাছে এই আলোচনা করার জন্য আপনাদের কেউ অবশ্যই সুপারিশ করছি নাইলে ইসলামের শরীয়তে অনেক বিষয় আছে মা বাবার হক নিয়ে আসি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আসি তারপরে আমার জাকাত ফেতর নিয়ে আসি তারপরে মা ফাতেমা আছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছে এদের সম্পর্কে আপনি বয়ান করছেন কিন্তু আপনি এই যে সুদ ঘুষের ব্যাপারে কে কইলো কইতি আরে এটা তো সুদেরই কই আমি কইছি যে ঘুষ খায় সুদ খায় তাদেরকে বলছি আপনি সভাপতি আপনার গায়ে মারতেছেন কেন दावत <laughs> 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 तुम्हारे कत बार कैरा बोलसी 
কেউ ঘরের কথা পরে শুনলো তো সমস্যা তোমারে কতবার করে বলছি যে এইসব সুদের ব্যবসা ছাড়ো সুদের ব্যবসা ছাড়ো এগুলো কইরো না এগুলো তো কইরা এখন মান সম্মানটা গেছে না তোমায় কি করলো তুমি তুমি রাগা তো দূর আর কি করি না আজকে হয় তুমি আমার রাগবা না তো তালাক দিবা এটা একটা কথা হইলো কার বাড়িতে নিয়ে গেছেন এটা এসে সেক্রেটারির বাড়ি ভাই আপনি ডাকেন আমি আর ডাকতে পারবো না সেক্রেটারি সাহেব সেক্রেটারি সাহেব আমি পীরে তরিকত বাতে লানত মুর্শিদে বর হক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ আল্লাহ আমা মোহাম্মদ সোহেল কুদ্রতি আপনি দেখি আপনি বাপ সাদা সৈদ গোষ্ঠীর নাম একসাথে বলে দিয়েছেন এগুলো কার নাম কি করবেন হুজুর এ তো আমার নাম তো আপনার নাম এত বড় হইলো কিভাবে হুজুর ওই যে মাঝে মধ্যে আপনারা ওই যে ভয়ন করতে আসেন আপনি গো নাম হই না আমি ওইটা নাম রাখছি এগুলোর অর্থ বুঝেন আপনি এগুলো কত বড় বড় অর্থ আছে আপনি জানেন এগুলো আর আপনি যদি বললেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এটা বুঝেন আন্তর্জাতিক অর্থ হইলে আপনি সারা পৃথিবীর ঘুরতেছেন আপনি কোনোদিন গুলিস্তান পাকিস্তান গেছেন না বুঝে তাই তো আপনি কবরস্থানে যাবেন महफिल कर बुझाईमिकाने मादक कथा प्रचालित गुसखुर समस्या क्यों কারণ আমি একটা ছোট ঘরে চাকরি করি সেখানে মানুষকে উপকার করি সেই উপকার বিনিময় যেটা দেয় সেই পুরস্কারটা সেই পুরস্কারটা আমি নেই আমি একজন সামান্য ঘুষকর আপনি টাকা নিবে নাও জিবিল্লা নাও জিবিল্লা এ মিয়া আপনি জানেন শুনে আমাকে দাওয়াত দিলেন কেন আমরা অন্য বক্তার কাছে যাইতেন এরা সুদ খায় ঘুষ খায় এতে আপনার সমস্যাটা কি আরে সমস্যা তো আমার একা না এটা ধর্মীয় সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা এদেরকে সব জায়গা থেকে বয়কট করতে হবে এবং কি तुम्हारे नेता मानी जी बुझे लो घर जाओ